Hello students, so today we will discuss chapter number 3 motions of the earth. Students, in this video we will discuss about the motions of the earth, rotation and revolution. One is on its own axis from west to east direction and another is around the sun on a fixed orbit. Okay. Students, when we talk about the ancient people, they are very much concerned about the movements of the sun, moon and other heavenly bodies. Why so? Because for them, the ultimate source of heat and light is sun only. Okay. Because that time there were no electricity. So, they basically, uh, their sun uh, day starts with the light of the sun and ended with the light of the sun. Okay. If there is no light, then they, they are not able to work in a very proper way. That is why they are very much concerned about sun and moon. Nicholas Copernicus, a Polish astronomer, Polish people of Poland, Polish astronomer, astronomer one who study about the planets and all. Okay, so Nicholas Copernicus, what is the name? Nicholas Copernicus. This year, beta, as Corona is there, you will give objective type question. That is why it is very important to learn. Nicholas Copernicus is a Polish astronomer. Okay, do you remember it is a he is a Polish astronomer. Uh, in which period he belongs to? He belongs from 16th century. And beta, the period of 16th century means period starts from 501, 1501 to 15, 1600. Is, this period is called 16th century. Okay? Yes. Was the first to say that the earth only appeared to be stationary. Actually, the earth not only spin on its axis, but also moves around the sun. He was the first person who told about that earth is not revolving. The earth is not only uh, rotating on its axis, but also revolving around the sun. He was the first person who told us that the earth is not only axis, but also rotating on its axis. It is also revolving around the sun. Okay? Who said this first time? Nicholas Copernicus. Who is Nicholas Copernicus? Polish astronomer. Okay. Yes. Thus, earth has two type of motion. Earth has two type of motion. The moment of earth on its axis. The moment of earth. The moment. Sorry. The moment of earth on its axis is called rotation. And moment of earth around the sun is called rotation. Apni axis p. West to east. Ghoom te rehna. Ghoom te rehna. क्या है रोटेशन सन के आसपास घूमना क्या है बच्चा पार्टी रिवोल्यूशन ओके कभी इस बात में यहाँ होगी कभी यहाँ होगी जैसा गंदा ही ऑर्बिट मैंने बनाया ऐसा नहीं है ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है फिक्स्ड ऑर्बिट ठीक है यहाँ होता है मिडिल में तो नहीं होता है पर थोड़ा सा साइड में होता है सन रोटेशन ऑफ द अर्थ द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू रिमेंबर दोटेशन from west to east the earth the earth has imaginary line named axis so earth rotates on its axis beta jo axis hai wo ek imaginary line hai jo earth ke center se nikalti hai jaise aap logo ne jab globe dekha hoga to aise globe dekha hoga na to yahan par aise laga hota hai sorry chalo nahi banati hu bahut hi ganda bana तो बेटा जो ग्लोब है ग्लोब में आप लोगों ने देखा होगा एक बीच से लाइन जाती है अर्थ को क्रॉस करती हुई है ना उसके सेंटर को पास करती हुई जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है इसको हम एक्सेस बोलते हैं बेटा इट इज एन इमेजनरी लाइन इट इज एन इमेजनरी लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ओके द एक्सेस इज नॉट वर्टिकल द एक्सेस इज नॉट वर्टिकल इट इज इंक्लाइंड एंड एंगल ऑफ सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री देखो अर्थ की एक्सेस कैसी होनी चाहिए थी बच्चा ऐसी कैसी होनी चाहिए थी ऐसी बट ऐसे बोलते हैं पास्ट में कोई बहुत बड़ा हेवनली बॉडी इससे इसको आके हिट कर गया तो ये बेचारी थोड़ी सी कैसी होगी टिल्टेड तो जो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी अब वो एक्सिस बेटा थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है अब दो टाइप की टिल्ट हुई है एक्सिस एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए थी उसकी टिल्ट कितने डिग्री चेंज हो गई बेटा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री अब अगर हम उस पाथ की बात करें जो पाथ अर्थ लेती है सन के अराउंड मूव करने के लिए उस पाथ की एक्सिस कितनी हो गई है बेटा उस पाथ पे इसकी टिल्ट कितनी हो गई है तो वो हो गई है सिक्सटी एंड हाफ डिग्री 
कितनी हो गई बच्चा सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री चलो देखते हैं हम ये रहा सन ये रही हमारी अर्थ और ये रहा मून का ऑर्बिट ये अर्थ का ऑर्बिट इस पाथ पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन और ये मून का ऑर्बिट है मून अर्थ को अराउंड कर रहा है इस पर्टिकुलर पाथ पे और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है कैसे मूव करती है बच्चा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ठीक है बात चलो दिस इज नोन एज द इंक्लीनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस ठीक है द इंक्लीनेशन इज ऑलवेज द सेम डायरेक्शन टूवर्ड्स द पोल स्टार इंक्लीनेशन अर्थ किसी भी रिवोल्यूशन में किसी भी पीरियड में किसी भी टाइम में हो उसका जो इंक्लीनेशन रहता है वो सेम ही रहता है बेटा ठीक है वन मोर थिंग यू जस्ट लर्न वन मोर टाइम आई वॉन्ट टू क्लियर यू सी ये रहा अर्थ का बेटा एक्चुअल में एक्सेस ऐसी होनी चाहिए थी पर थोड़ा सा एक्सेस ऐसी हो गई है तो अगर आपसे पूछेंगे कि एक्सियल टिल्ट बताओ क्या बताओ एक्सियल टिल्ट एक्सेस एक्सेस एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए थी पर अब ऐसी हो गई है तो ये एक्सियल टिल्ट है इसका ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री फिर अगर आपसे माँ पूछती है ऑर्बिटल टिल्ट क्या होती है बेटा यहाँ ये एक रास्ता है इस रास्ते पर अर्थ जो है वो सन को क्या कर रही है रिवॉल्व कर रही है तो बेटा जो ऑर्बिटल टिल्ट है वो कितनी है सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री क्या बात समझ में आ गई आ गई होगी तो ठीक है नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखना फिर हम बात करेंगे दिस इज नोन एज इंक्लीनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस द इंक्लीनेशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन और वो डायरेक्शन होती है पोल स्टार की एवरी मॉर्निंग वी नोटिस दैट द सन राइज इन द ईस्ट ट्रेवल अक्रॉस द स्काई एंड फाइनली सेट्स इन द वेस्ट पर यह इल्यूजन है स्टेशनरी अर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग बच्चा सन राइज और सेट नहीं होता है लाल वो अपनी प्लेस पे फिक्स्ड है वी आर मूविंग वाई सो बिकॉज आर अर्थ इज मूविंग ठीक है सपोज वी आर जैसे हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं तो जो टेलीफोन के जो पोल्स होते हैं जो ट्रेज होते हैं अगर हमारी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमको ये सारे इस डायरेक्शन में मूव करते दिखाई देते हैं देते हैं ना बेटा तो क्या ये ट्रीज चलने लग गए हैं कि पोल्स चलने लग गए हैं नो वन कोई भी नहीं चल रहा है इन दोनों में से तो ध्यान रखिए बच्चा ऐसे ही हमारे साथ होता है अर्थ के साथ कि मूव अर्थ कर रही है पर हम किसको बोल रहे हैं कि मूव कौन कर रहा है सन जबकि सन इज स्टेशनरी अर्थ इज मूविंग ओके सो स्टूडेंट्स रोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेली मोशन रोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेली मोशन वाई सो बिकॉज इट कम्प्लीट्स इन ट्वेंटी फोर आवर इट कम्प्लीट्स इन ट्वेंटी फोर आवर ट्वेंटी फोर आवर इज इक्वल्स टू वन डे दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डेली मोशन ओके सो स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग आर टू टेक ट्वेंटी फोर आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन उस ट्वेल्व आवर्स में ट्वेल्व सॉरी ट्वेंटी फोर आवर्स में ट्वेल्व आवर्स का डे होता है और ट्वेल्व आवर्स की नाइट होती है ठीक हुई बात ट्वेंटी फोर आवर में वन जब रोटेशन वन कंप्लीट रोटेशन टेक्स ट्वेंटी फोर आवर आउट ऑफ दैट ट्वेंटी फोर आवर वी हैव ट्वेल्व आवर्स ऑफ डे एंड ट्वेल्व आवर्स ऑफ नाइट ओके और बेटा ये कॉन्स्टेंट नहीं है कि हमेशा आपको ट्वेल्व आवर्स का डे मिलेगा और ट्वेल्व आवर्स की नाइट मिलेगी ये डिपेंड करता है कि अर्थ की पोजीशन कहाँ पर है आप लोग देखते होंगे कि विंटर्स में सनराइज थोड़ा सा लेट होता है और सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है तो वहाँ पर ट्वेल्व आवर्स और ट्वेल्व आवर्स का ये जो रेशो है ये डिस्टर्ब हो जाता है समर्स में हम लोग देखते हैं सन राइज एट सिक्स ओ क्लॉक एंड सेट सेट सेवन ओ तो यहाँ पर फिर चेंज हो जाता है तो ये डिपेंड करेगा कि अर्थ की रिवोल्यूशन वाली जो साइकिल है उसमें पोजीशन कहाँ पर है बट बेटा इक्वेटर पे अगर आपकी कंट्री है आपकी सिटी इक्वेटर में है तो यू विल गेट ट्वेल्व आवर्स ऑफ डे ट्वेल्व आवर्स ऑफ नाइट ऑलवेज बट इफ यू आर लिविंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्लीकॉन और बियॉन्ड इट देर इज अ डिफरेंस इन डेज डे आवर्स एंड नाइट आवर्स ओके बट For now, you just learn rotation takes twenty four hours. That is why it is called daily motion because a day has twenty four hours. Okay. Uh, one more thing, you just pay attention. The circumference of Earth 
at equator is about फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर जो अर्थ का सरकमफेरेंस है कहाँ पर बच्चा इक्वेटर पर द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इक्वेटर ये वाली लाइन होती है आई होप यू ऑल आर नोइंग नहीं पता है तो क्लास फाइव के वीडियोज देखो या ऐसी का क्लास सेकेंड का वीडियो देखो चैप्टर सेकेंड का इक्वेटर इज अ लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इन टू टू हाफ्स अपर पार्ट इज नोन एज नदर्न हेमस्पेयर लोअर पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमस्पेयर तो बेटा ये ये वाला जो कम्फेरेंस है पूरा घूम के ये कितना है फोर्टी थाउजेंड वन मोर थिंग यू जस्ट लर्न हेयर इन वन रेवोल्यूशन टेक्स थ्री सिक्सटी फोर डेज थ्री सिक्सटी फाइव डेज वन अपॉन फोर डे कितना चाहिए बेटा थ्री सिक्सटी फाइव वन अपॉन फोर डे लगता है अर्थ को अपना रेवोल्यूशन करने में दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थ टेक थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स टू कम्पीट वन रेवोल्यूशन एंड रोटेशन टेक्स ट्वेंटी फोर आवर तुम लोग को लगता होगा ना मैम एक ही बार को कितनी बार बोलती हैं कितनी बार बोलती हैं रोटेशन ट्वेंटी फोर आवर रेवोल्यूशन थ्री सिक्सटी फाइव डेज सिक्स आवर्स ठीक है चलो ये रहा हमारा सन दिख गया ना आपको सन का वो पार्ट सन का वो पार्ट नहीं अर्थ का वो पार्ट अर्थ का वो पार्ट जो सन को फेस कर रहा है वहां पर क्या होगा बच्चा पार्टी डे एंड द पार्ट इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन इज नाइट ओके यस ना व्हाट इज सर्कल ऑफ एलिमिनेशन व्हाट इज जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर हर प्लेस में आपको ट्वेल्व आवर्स डे ट्वेल्व आवर्स नाइट नहीं मिलेगी बेटा इसके लिए ये है सर्कल ऑफ एलिमिनेशन ये क्या है बेटा सर्कल ऑफ सो स्टूडेंट सी दिस डायग्राम इन अ वेरी नाइस वे ये रहा हमारा सन और ये रही हमारी अर्थ थोड़ा सा सोचो लॉजिकली सोचो बेटा हमारे ये रही अर्थ की एक्सेस स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जो टेल्ट है एक्सेस है वो टिल्टेड हो गई है जो एक्सेस है वो टिल्ट हो गई है अर्थ थोड़ी सी ऐसी होना चाहिए था बेटा पर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ऐसी होना चाहिए था पर वो हो कैसी गई बच्चा ऐसी टिल्टेड हो गई है बेटा इसी वजह से आपको ट्वेल्व आवर्स का डे और ट्वेल्व आवर्स की नाइट भी नहीं मिलती है क्यों बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सेस ऑफ द अर्थ अब देखो ये रहा सर्कल ऑफ एलिमिनेशन अब वॉट इज सर्कल ऑफ एलिमिनेशन द एक्सटेंट विच द अर्थ रिसीव सन लाइट अब क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्पेयर है तो अर्थ के पूरे पार्ट को तो बेटा एक बार में लाइट लाइट नहीं मिलेगी ना फुटबॉल और टॉर्च लेके देखें फ्रंट पार्ट में लाइट से वो आ जाएगी लाइट मिल जाएगी फुटबॉल को पर बैक पार्ट नहीं मिलेगी तो ये बैक पार्ट में तो मिल नहीं रही है तो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन ही वो सर्कल है जहाँ तक लाइट पहुँचे जहाँ तक लाइट पहुँचे ठीक होगा आप दूसरी बात ध्यान से सुनना जहाँ तक लाइट पहुँचेगी वो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन हो गया और फिर ये रहे हमारा इक्वेटर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये आर्कटिक सर्कल ये एंटार्कटिक सर्कल अब बेटा देखो ये एंटार्कटिक सर्कल पे कितना बड़ा दिन है और रात इतनी छोटी है ठीक है और ये जो पोल है साउथ पोल इस पर तो देखो रात हो ही नहीं रही है अर्थ कितना भी घूम ले ये इसको हमेशा सनलाइट मिलेगी और यहाँ पर हमेशा दे रहे दे रहेगा तो बेटा इस वजह से अब यहाँ पर देखो कितना छोटा सा दिन मिल रहा है क्योंकि सर्कल ऑफ एलिमिनेशन यहीं तक है और रात देखो यहाँ रात देखो कितनी बड़ी होगी तो बेटा इसीलिए डे और नाइट की जो लेंथ है वो वेरी कर जाती है समझ में आ रही है बात बिकॉज ऑफ टेल्टेड एक्सेस ऑफ द सन थोड़ा सा समझ में आ रहा है लॉजिकली सोच पा रहे तो सोचो ना ये देखो यहाँ से यहाँ तक का दिन है पर इतनी सी रात है और ये बेचारा पॉइंट तो पूरे टाइम डे ही रहेगा सिक्स मंथ का और यहाँ पर सिक्स मंथ नाइट ही रहेगी क्योंकि सन की जो लाइट है यहाँ तक पहुँचेगी नहीं ये जो बेटा पहले मैंने आपको पहले ही समझा दिया ये रही ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री इससे इसकी टेल्थ इतनी ट्वेंटी थ्री एंड हाफ है और यहाँ से यहाँ तक ये सिक्सटी सिक्स एंड हाफ है ठीक है समझ में आ गया होगा ये तो हम पहले ही बात कर चुके नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन हम पढ़ेंगे रोटेशन के क्या इफेक्ट है ऑन लाइफ इट मेक्स अस फील दैट सन एंड द मून एंड अदर हेवनली बॉडीज मूव फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट रोटेशन का पहला इफेक्ट है कि वी आर फीलिंग लाइक सन इज मूविंग मून इज मूविंग एंड हेवनली बॉडीज आर ऑल्सो मूविंग बट रिवर्स इज देयर दे आर कॉन्स्टेंट वी आर मूविंग इट कॉज इज द बल्जिंग ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट टॉप जो अर्थ का जो भी मिडल वाला पार्ट है यहाँ पर से उसको में बल्जेज आ गए हैं और जो टॉप पार्ट है वो फ्लैट हो गया ऑरेंज की तरह बिकॉज ऑफ रोटेशन 
it causes a day and night whatever part of earth is facing the sun is day and the part which is away from the sun is night it gives us the concept of sunrise and sunset sunrise sunset hota hi nahi agar rotation nahi hota it causes deflection in the winds and ocean currents beta kyunki earth continuously move kar rahi hai aap merry go round ek jhoola aata hai na merry go round jo aise aise hota hai आप इसमें बैठेंगे और यहाँ इसको अगर चला दिया जाए और उस पर बैठ के आप यहाँ निशाना लगाना चाहेंगे तो निशाना जब तक वो घूम जाएगा पत्थर आपका यहाँ मिलेगा तो इसी तरीके से क्योंकि रोटेशन कंटिन्यू हो रहा है तो विंड की डायरेक्शन होनी चाहिए थी ऐसी पर वो डिफ्लैक्ट हो जाती हैं ओशन करेंट्स भी जानी चाहिए ऐसी पर वो डिफ्लैक्ट हो जाती हैं समझ में आई बात डिफ्लैक्शन ऑफ ओशन करेंट एंड विंड्स इट गिव अस अ डे ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स इट कॉज अस ट्वाइस अ डे इट कॉजेज टाइट्स टू ऐसा डे दिन में दो बार टाइट्स आती है एक बार हाई टाइट एक बार लो टाइट किसकी वजह से रोटेशन की वजह से तो रोटेशन के इफेक्ट्स फिर से एक बार बोलने क्या बच्चा हम देखो ये हमको फील कराता है कि ऑल हेवनली बॉडीज आर मूविंग सेकेंड इट गिव्स बर्जेस टू द अर्थ एट इक्वेटर एंड फ्लैट एन एट द पोल डे एंड नाइट का रीज़न भी यही है सनराइज सनसेट का कॉन्सेप्ट रोटेशन से आया है इट गिव्स अ डे ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स एक दिन चौबीस घंटे का किसने भी आया हमको रोटेशन में टाइट्स आती है हर दिन में दो बार टाइज टाइट आएंगे एक बार हाई एक बार लो ओके द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज एंटी क्लॉक वाइज नॉर्थ पोल एट द इक्वेटर ठीक है एंटी क्लॉक वाइज है पर बेटा आप साउथ पोल से देखोगे तो वो क्लॉक वाइज हो जाएगा circle of elimination the sun is the main source of heat and light from your previous classes you are knowing that sun is the main source of heat and light okay for the earth due to spherical shape of the earth only half of its part gets light and half remains in darkness ab usse baat hai dekho jo sun hai आधे पार्ट को ही एक बार में क्योंकि अर्थ का शेप बेटा कैसा है फुटबॉल की तरह ऑरेंज की तरह तो आधे पार्ट को तो बेटा क्या मिल जाएगी लाइट मिलेगी पर बाकी का आधा पार्ट हमेशा हमेशा नहीं मतलब कुछ टाइम के लिए जब तक यहाँ देने यहाँ पर क्या ही रहेगी रात और ये सर्कल ऑफ एलिमिनेशन ठीक है क्योंकि यहाँ से अगर सन आएगा तो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन वो सीधा ही बनाएगा ठीक है बात आधा पार्ट ही सन को रिसीव कर पाएगा आधा नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर नाइट होगी अब इसमें चलो ठीक है बाद में बात करेंगे इस टॉपिक में The circle of elimination is an imaginary line. This line is also imaginary line, which separates the lighted part from the dark one. Thus, the portion of earth that receives the sunlight experiences day, while the portion which is in darkness experiences night. It is circle of elimination. A imaginary line is, which lighted part को dark part से अलग कर देता है. वो portion जो sunlight को experience कर रहा है वहाँ पर day है, जहाँ जो उससे तो साल अलग है वो night है. ठीक है? So students. लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉस्ड तो उसके लिए आपको क्या करना है एक डार्क रूम में ग्लोब को रख देना है इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आप लाइट स्विच ऑन करेंगे आप देखेंगे कि जो हाफ ग्लोब है उस पर लाइट आ गया है और हाफ डार्क भी है मेक अ पॉइंट ए इन द डार्क पोर्शन ऑफ द ग्लोब फिर नाउ रोटेट द ग्लोब ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट थ्रू नाइन्टी डिग्री Point A will turn towards the sun. Will get some diffused light. Okay, उसको थोड़ी कम light मिल जाएगी. अच्छा बच्चा, आगे पढ़े इसके पहले ये factual information है जो आपको learn करनी है. जो speed of rotation की, वो कितनी है? At equator is one thousand six hundred seventy five kilometer per hour. Per hour one thousand six hundred seventy five kilometer is the speed of rotation. Okay. And this is the highest speed बेटा तो अगर मैं आप पूछगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ, सबसे कम स्पीड कहाँ पर होती है अर्थ रोटेशन की तो आप क्या बोलेंगे पोल्स पर इट इज जीरो ओके बट ऑन इक्वेटर इट इज हाइएस्ट एंड दैट इज वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आर 